Todd, brother. Definitely, yes. he's a good guy. He's a very good guy. But as you said, he but is he's not a, a good guy. To he is a huge, a huge deceiver and a liar. As you just told me, he is a liar. And maybe he just convinced you to be good. Maybe he isn't really good. He's a murderer. Yeah. Yes, definitely. Yes. That's the, but, okay. And at the end of the day, you're confused, bro. No, 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 no. He tells you what he's going to do. He tells you, listen, you got to listen. He tells you, hey, if you sign your ass down on this piece of paper with your blood, let's say it, well, let's, let's say it works like that. You know, if your mind tells you, I'm going to sign my ass off to the devil, then your ass is grass. You understood me? You got to overstand that one. And there's no coming back from that. Now, but if you keep but if, if you keep, if you keep, if you, if you keep the devil as a mind mob for something that you don't want to be and you don't want to sell your ass to. Then the, then the guy's your best friend because he don't want nothing to do with you. You know, you only want, <laughs> he wants everything to do with the people that go okay, sign Okay, okay, I just listened two whole minutes, minutes brother. I just listened two whole, for two whole minutes to you. But at the end of the day, my conclusion is that you didn't work for your money for quite a few years. And I think that you should go to the Akafid and you have to work for your food and only through this way you would realize that you drifted very away far away from the reality from the real matrix bro well, I'll tell you muss like man ein bisschen this. wieder auf dem Felde hart arbeiten vielleicht sogar mit einer Sichel in der Hand und dann glaube ich wirst du erstmal mit der Realität ein bisschen mehr konfrontiert weil du hast glaube ich ein bisschen zu sehr außerhalb der realen Welt gelebt und dich ein bisschen ja, zu ja, sehr vertieft in den ganzen in den ganzen Sachen verstehst du Bruder ja wer bist du denn zu sagen das, was du sagst. Weißt du? Der Herr sagt, kehre vor deiner eigenen Tür und kehre zurück zu dir. Finde zu dir selbst und höre auf, mit dem Finger zu zeigen auf andere. Kehre in deinem Herz und dein Herz wird gereinigt werden. Ah, und du nimmst ja. das ernst? Da nimmst du das um ernst, was, was da steht? Da geht es um ein tief sitzendes Wissen. Genau, also, aber Scheiße nimmst du das erzählst, ernst? Bruder. Erzählst du Scheiße, nicht ich. <lacht> Nein, ich will, ich will nur wissen, nimmst du das ernst, was du gerade rezitiert hast? Ist das für dich bindend? Nimmst du das ernst? Das ist hier kein, das ist kein Interview. Es ist, es ist ein Gespräch auf TikTok. Ich weiß, aber nein, wenn du schon zitierst, dann würde ich sagen, dass man, die, dass man das heilige Buch das in der Gänze auch akzeptieren sollte. Das heißt also, wenn auch Jesus sagt, dass man vor dem Teufel vielleicht auch eine gewisse Vorsicht haben sollte, sich nicht verarschen lassen, dann sollte man auch das ernst nehmen und nicht ich und nicht sich mit dem Teufel sogar noch anfreunden. Das ist wirklich ein Fehler gewesen, Barbara. Nee, ich weiß. Nee, nee. Ich habe mich nicht angefreundet. Also er kann ganz nett zu dir sein, aber er nein, ist nein, wirklich nein, nein, dein Freund. Guck mal, guck mal, wenn ich mit dem Teufel spreche. So, ne, wenn er mich anruft, will er immer eine Sache. Jo, wie geht's? Wann bist du ready für den Vertrag? Dann sage ich so, ey, fuck mich nicht ab, du Vollidiot. Und dann legt er meistens auf, ruft nochmal an und lacht so, <lacht> du bist der Heftigste, ich liebe dich. Dann sage ich auch, ich liebe dich auch, Bro. Viel Spaß. Und dann, wenn ich ihn anrufe, dann sagt er immer so, ja, was willst du? Du willst doch eh den Vertrag nicht unterschreiben. Dann sage ich, aber ich wollte dich einfach anrufen. Ich wollte dir sagen, dass ich dich liebe. Und dann sagt er so, ja, ich liebe dich auch. Aber ich habe zu tun. Ich muss, Du weißt, was ich tue den ganzen Tag. Verträge, Verträge, Verträge. Das ist Und so ist es einfach ein Mahnmal. Es ist einfach so, okay, wir sind gut befreundet. Und ich weiß, dass er die Welt säubern wird von denen, die gesäubert werden müssen. <lacht> Und er hat dann das Sagen. Ja, dagegen sagt ja auch nicht mehr. Ja. Selbst der Teufel hat eine Daseinsberechtigung, weil er fungiert als eine Art Filter, damit wir den ganzen wow, Schmutz auch irgendwie loswerden können. Now we got he's a, he's a dumping point for us. He's, 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 yes, he's, I know that. I know that for quite a few years now. Yes, he's the master's bodyguard.
Ja, ich möchte mal kurz was zitieren. Epheser 6, Epheser 6, 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Because the master said, uh, once he, <laughs> when, <laughs> when he, <laughs> let me, let, now tabernacle, <laughs> yes, brother, yes, now, now the master said, when he, when he made the devil, he said, let there be the devil. <laughs> Julie, listen, we will pray for you. No, don't we'll pray for pray me. Please for pray you. for yourself. No, yes, Stop we have to pray for you Stop and your soul bullshit. because I think that, that you have a very good core, but the yes. outer side of, of your soul is rotten. Well, That's But not to the core. You're not rotten to the core, only from the outside. And I think that we can fix it. We will pray. For you, I wish you all I don't, want, I don't want none of your prayers. <laughs> you heathen, yes, have to pray nasty you. heathens. We have to pray for you, brother. Heathens. Wish you all. <lacht> das sind die Schrillsten, wenn die immer am Finger zeigen, so, weißt du? Dunkelheit und sowas. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wo du herkommst, ja? Weißt du? Lass mir, aber egal. Ich bin selber Nachfahre von dem, was, was du meinst, was du bist. Deswegen erzähl mir nichts, Digga. Wie geht Ralf? Falls du noch da bist, schau dir in der King James Bibel und in allen Bibeln. Schau dir an, wie die Engel aussehen. Okay? Dann weißt du Bescheid. So, und der Herr Jesus sieht ganz genauso aus. Auch wenn der Herr Jesus, den du Herr Jesus nennst, nicht aus dem Puff kommt. <lacht> ne? so. Jeder will was erzählen, natürlich, klar. Jeder möchte was erzählen, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich wollte gar nicht darüber reden, weißt du. Viele von diesen Leuten, egal was sie, was sie, was sie hier, weißt du, das sind junge Leute, die haben Angst vorm Tod, die machen sich jetzt schon Gedanken, okay, wann sterbe ich und so, was kann ich jetzt tun, falls das stimmt mit den ganzen Stories und sowas. Darüber mache ich mir keine Gedanken. Das machen die. Die reden dann davon, oh, du musst deine dunkle Seite, na, I'm, I'm safe, ne? Ich bin gerettet. Yeah.